Buonasera e benvenuti alla seconda di questi nostri eh, lunedì della Fondazione Amiotti. Abbiamo come graditissimo ospite eh, l'amico professor Italo Fiorin, che è il presidente della Scuola di Alta Formazione della LUMSA e che ha collaborato con noi già da, da due o tre anni, sempre sul tema del service learning, su cui lui è un eh, probabilmente il massimo esperto vivente in Italia e certamente uno dei, dei maggiori in Europa. Tra l'altro ci siamo incontrati anche nell'occasione nell di un convegno del primo e purtroppo per il momento unico convegno internazionale sul service learning che è stato realizzato a Lucca eh, alcuni anni fa. Bene, grazie Enrico e un caro saluto a tutte le persone presenti, come ricordava Enrico, presenti in un momento faticoso, no? un momento faticoso della propria vita, sia personale che professionale. Quindi eh, mi sento ancora più la responsabilità di rubarvi un'ora di, di tempo. Spero eh, che possa in qualche modo fornirvi elementi di interesse di arricchimento professionale. Io sono contento di partecipare a questi incontri eh, anche perché sono stato invitato a parlare di qualcosa che mi sta a cuore, che mi piace. Come ricordava Enrico, eh, questo forse è il tema, anche senza forse, sul quale da diversi anni ormai sto eh, soprattutto lavorando. Ho iniziato come docente, con i miei studenti, con le mie studentesse all'università, a sperimentare questa pratica di cui vi parlerò e poi ho continuato approfondendola, cercando di allargare l'orizzonte delle conoscenze e anche delle relazioni nazionali, internazionali e... Ed è un'avventura che continua. Mamma, sono le 5 e canna e budangoro nessù. E forse c'è una interferenza. Ecco, quindi grazie per questa opportunità. Certo, in un'ora forse quello che penso di riuscire a fare è eh, di dirvi quali sono le ragioni per le quali almeno a me sembra interessante per un insegnante avvicinarsi a questa prospettiva pedagogica e di cosa si tratta però in termini evidentemente essenziali. Se poi sarete incuriositi, sarete eh, invitati da quello che dirò ad approfondire, beh, quello, eh, me lo auguro eh, veramente. Provo a condividere le slide, però forse dovrei essere abilitato a farlo. Lo sei. Eccolo qua, benissimo. Intanto scusa Italo, ti, Prego. mi riaggancio al discorso che avevi appena fatto, chi desiderasse approfondire, noi con te abbiamo già fatto un, un, un corso, sul, un breve ma sostanzioso corso sul service learning eh, con quattro eh, unità formative che è ancora è, è disponibile in autoapprendimento dal nostro sito. Prego. Bene. Ecco, il tema in verità che mi è stato suggerito è sì parlare del server learning, ma eh, collegarlo un po' all'educazione, alla cittadinanza, e, e, perché poi questo è il server learning, una proposta pedagogica che ha come finalità principale quella di aiutare le persone a diventare cittadini responsabili e attivi. Inizio con una citazione, quella dell'articolo 1 della legge 92, la legge che introduce l'obbligatorietà dell'educazione civica nelle nostre scuole dall'infanzia fino al secondo ciclo di istruzione. Sicuramente conoscete, probabilmente avete anche fatto percorsi di formazione. Ma questo articolo iniziale mi piace molto. Dice che l'educazione civica contribuisce a formare e qui ogni parola ha un peso, secondo me, cittadini, responsabili, attivi, e a promuovere poi la partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità. Se voi 
provate a sostituire la, le parole iniziali, l'educazione civica, con la parola scuola, l'articolo suona in questa maniera. La scuola contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché in realtà quello che si dice dell'educazione civica coincide perfettamente con quello che è il principale compito di una scuola, che certamente deve fornire competenze man mano che si sale nei cicli scolastici, anche di ordine specialistico e professionalizzante, ma non deve dimenticare che la sua ragione di essere è quella di eh, contribuire a sviluppare abiti di cittadinanza, ad aiutare le persone ad essere pienamente consapevoli e capaci di contribuire al bene comune, al bene della comunità. Ecco, questa, questo articolo è molto bello e proprio fa da sfondo, secondo me, ideale a quella che è la proposta pedagogica del Service Learning. Ma vediamo un po' in che modo interpretarla. C'è nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia del primo ciclo una frase in introduzione nella quale si dice che la scuola deve insegnare, oltre che ad apprendere, a stare al mondo, a saper stare al mondo. È una frase importante, potrebbe anche essere una frase però eh, interpretabile veramente in tanti modi. Cosa vuol dire stare al mondo? Tante volte nel linguaggio popolare non suona proprio del tutto in maniera edificante quando si dice eh, lui sì che sa stare al mondo. Lui sì che sa stare al mondo, mica non, è, non è mica un'anima bella, non è mica un'anima ingenua. Lui pensa che la cosa importante sia eh, sapersi eh, conquistare le cose, non importa come. È il furbetto, quello tante volte abbiamo, no? Queste, lo sentiamo dire, ma certamente non è questa l'indicazione che viene offerta dal testo ministeriale. Ma allora cosa vorrà dire? Una scuola che insegna a stare al mondo. Innanzitutto vuol dire che l'insegnamento della scuola non deve essere pensato come limitato all'aula scolastica, all'ambiente scolastico, quello che si dice l'apprendimento accademico, ma che il senso dell'apprendere a scuola deve avere per forza un eh, significato che va oltre le pareti dell'aula e avere eh, un impatto sociale, imparare a stare al mondo. Se noi ci interroghiamo su quali sono le motivazioni che noi offriamo ai nostri alunni. Qui non riesco, non mi, vedo però che non scorre la diapositiva, vediamo se sta scorrendo. Sì, quali sono le motivazioni? Possiamo trovare tante motivazioni. Eh, certamente per qualcuno il compito della scuola potrebbe ancora essere quello rappresentato da quella immagine che voi vedete, penso di sicuro che non sarà la vostra idea di scuola, ma comunque l'idea di una scuola che travasa un sapere da chi lo ha a chi non lo ha, da un tutto pieno a un tutto vuoto, è un'idea anacronistica. Su questo ormai non si riesce a trovare un consenso perlomeno dichiarato. Più facilmente si trova consenso per un'altra idea di scuola, che è questa immagine un po' evoca. Una scuola dove il successo è un po' legato quasi inevitabilmente alla competizione, dove il primeggiare è, è un valore considerato eh, quello che noi possiamo offrire perché è una leva motivazionale molto forte. C'è anche questo tra le idee di scuola. Oppure c'è un'idea un po' diversa di apprendimento che è qualcosa che certamente riguarda la persona, la sua eh, disponibilità a sviluppare le proprie competenze, crescere, ma in un contesto di relazioni con gli altri. Quando eh, si faceva riferimento al bambino che piange perché non può andare a scuola e deve starsene ancora una volta confinato a casa, di che cosa ha bisogno questo bambino soprattutto? Ma certamente ha bisogno anche delle maestre, degli insegnanti e dei suoi compagni ma ha bisogno delle persone che questi sono, 
delle relazioni umane che queste sono. La scuola esiste perché è un ambiente sociale di apprendimento e, e se l'ambiente sociale si sviluppano anche mh, delle dinamiche di carattere eh, proprio eh, negoziale di apprendimento insieme agli altri, che sono insostituibili. Brunner parla dell'apprendimento come negoziazione dei significati, come possibilità di scambiarsi con gli altri, di apprendere insieme. Poi c'è un'altra ancora idea di apprendimento che poi vedremo nel Service Learning che ci porta fuori dalla scuola. Mi è capitato anni fa di partecipare ad un convegno internazionale sul Service Learning ad Amsterdam. Era mh, ancora poco conosciuta questa proposta, tant'è vero che ero l'unico italiano in questo, in questo diciamo, congresso e c'erano anche delle uscite per vedere delle esperienze di Service Learning. E siamo anche stati eh, allo, zoo di, allo zoo di Amsterdam. La foto non le ritrae in questo, però mi evoca questa esperienza. E le persone che ci hanno accolto allo zoo erano studenti che si prendevano cura degli animali, si prendevano cura perché collegavano questo prendersi cura a quello che stavano studiando. Quindi facevano non del volontariato di per sé, ma stavano eh, certamente esercitando delle competenze che a scuola sviluppavano in un contesto fuori dalla scuola e in un contesto comunque con anche una certa utilità sociale. Allora ci sono vari modi per intendere l'apprendimento, ma eh, se poi ci collochiamo dentro le giornate difficili che stiamo vivendo, ormai sono due anni, più di due anni, non penso, ormai perso, ho perso i conti di questa, di questa pandemia che ci e costringe no, a tante cose innaturali che non desidereremo, che ci provoca sofferenza. Gli adolescenti stanno soffrendo moltissimo, tra parentesi, eh, in questo periodo, lo sapete bene. Allora è stato spesso evocato, eh, lo fa anche Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, l'idea dell'essere nella stessa barca, no? siamo una, um una umanità nella tempesta, nella stessa barca. In realtà forse non siamo poi tutti sulla stessa barca, ma eh, possiamo immaginare che ci possono essere due diverse imbarcazioni, dipende da quella che vogliamo scegliere per navigare. C'è quella qui rappresentata dal Titanic, no? dove le persone insomma, inconsapevoli di quello che stanno vivendo vanno incontro al disastro. E poi c'è l'arca dell'Alleanza che l'ho messa solo per evocare l'idea della solidarietà e dell'attenzione alla diversità e quindi dell'inclusione. E Don Milani diceva, ho imparato che il problema degli altri è uguale, è uguale al mio, però come lo affrontiamo? Si può cercare di uscirne tutti insieme e questa è la politica, oppure cercare di cavarsela da soli, fatti furbo, ma questa è avarizia. Allora parlo di questo perché... Nel tempo della difficoltà, e nel tempo della fragilità che ciascuno di noi sperimenta sulla propria pelle, e quindi non è qualcosa che leggiamo sui giornali, ma anche lo viviamo, se non altro per le difficoltà nelle quali siamo costretti a vivere, nelle situazioni della fragilità, secondo me, è più facile vedere ciò che veramente conta, ciò di cui abbiamo bisogno. Allora, se io eh, dovessi mettermi a scegliere di fronte ad un'alternativa e dovessi scegliere di che cosa ho veramente bisogno quando sono nella difficoltà, della risposta egoistica di chi pensa a sortirne da solo o ho bisogno della solidarietà. Se dovessi scegliere tra eh, il bisogno di essere semplicemente rassicurato oppure il bisogno di essere aiutato con competenza, beh, sceglierei la competenza sceglierei la solidarietà, sceglierei la ricerca, sceglierei qualcosa che mi aiuti e allora capirei meglio che essere interdipendenti significa essere sì fragili, sì avere bisogno degli altri, ma anche coltivare quei valori di cui io stesso ho bisogno. Allora il valore della solidarietà, della competenza, della ricerca, della cooperazione sono valori importanti che possiamo capire facilmente oggi. Ma se sono valori importanti, lo sono forse anche per la scuola, forse la scuola può fare qualcosa 
per orientare a praticare, non solo a conoscere, ma a praticare questo tipo di bisogni, Uno, un filosofo spagnolo che si chiama Marina, Antonio Marina, che si occupa anche di Service Learning, e dice che l'umanità oggi si trova ad un incrocio pericoloso, un incrocio sociale ed educativo molto difficile. Dice la nostra cultura sta evolvendo nella direzione di un individualismo pericoloso e il Titanic che sta andando in una direzione pericolosa, dove c'è una frattura tra l'attrazione del successo individuale e invece un orientamento all'impegno sociale, come se queste due cose non potessero stare insieme, dovessero necessariamente spaccarsi. Però, dice Marina, noi non siamo così di per sé, non siamo costruiti così come persone umane, antropologicamente, noi siamo esseri sociali, non siamo come delle monadi, cioè dei mondi chiusi, senza legami, non siamo delle palle di biliardo che si incontrano, si scontrano sul tappeto verde della vita, schizzano da tutte le parti, incomunicando tra di loro. Siamo esseri sociali, però siamo anche conflittuali, non è che siamo irenicamente buoni, dobbiamo apprendere a stare insieme. Allora, da un lato abbiamo bisogno di stare insieme, dall'altro dobbiamo apprendere a stare insieme. E allora la domanda che Marina si fa è in che modo è possibile educare l'intelligenza sociale? Ecco, il Service Learning è una proposta che cerca di rispondere a questa domanda in maniera molto concreta. Una proposta che cerca di dare alle parole cittadinanza attiva un senso, perché già eh, Calamandrei, parlando della Costituzione, diceva la Costituzione, la nostra Costituzione, è bellissima, però una cosa è conoscerla e un'altra cosa è viverla. Se la conosci, conosci un pezzo di carta, diceva, che se cade per terra resta lì. Quando vi, la vivi, la Costituzione la vive, si vive quando entra nella vita dei cittadini, quando viene interiorizzata, questa è la cittadinanza attiva. Allora il Service Learning come si confronta con questa prospettiva? Lo dico attraverso un breve racconto di un'esperienza che ho vissuto, in, dunque eravamo, qui siamo nel 2013, è proprio l'anno nel quale io sto scoprendo un po' questa prospettiva e quindi faccio un viaggio di studio in Spagna, perché in Spagna, ancora oggi la Spagna è il paese dove il service learning è talmente diffuso che perfino la conferenza dei rettori spagnoli lo raccomanda delle università. Quindi è una cosa per noi è ancora lontana, ma è, e, e quindi ho avuto modo di vedere tante esperienze, di approfondirle. Tra queste esperienze eh, c'è questa che vi racconto brevemente. La foto eh, fa vedere questo edificio che è una scuola dell'infanzia. Quando è stato costruito questo, questa scuola dell'infanzia, le pareti erano tutte bianche, non c'erano colori dipinti, era un bel edificio bianco, che si staglia nel cielo, diciamo, di Barcellona. Qui siamo a Ospitalet, vicino, proprio Ospitalet è una città che sta a ridosso di Barcellona, proprio sconfina dentro Barcellona. È una città fungo creata velocemente con tanti problemi di tutti i tipi. Vicino a questa scuola dell'infanzia c'è un istituto d'arte. L'istituto d'arte è frequentato da ragazzi che non hanno nessuna voglia di andare a scuola, di andare all'istituto, ma si trascinano portano il loro malessere esistenziale dentro le pareti del loro, del loro istituto. Guardano questa scuola dell'infanzia appena costruita con quelle pareti bianche con delle idee di farci qualche cosa su queste pareti, con dei progetti che non sono proprio edificanti. Ma gli insegnanti intercettano un po' questo disagio e questo bisogno di lasciare un segno e fanno una proposta. Dicono a questi studenti Avete visto questa scuola che hanno costruito qui vicino a noi, come brutta, tutta bianca, senza un colore? Noi invece qui a scuola siamo a interessarci della bellezza, dei colori, dell'arte. Allora non potremmo fare qualche cosa per rendere un po' più bella quella scuola. I ragazzi prima si malvolentieri, poi pian piano si lasciano prendere da questo 
discorso e cominciano a fare proposte. E alla fine una proposta viene accolta da tutti. Potremmo realizzare dei murales, potremmo chiedere alla scuola se ci lascia, noi potremmo intervenire e realizzare dei murales. Questa proposta viene accettata. Allora per realizzare dei murales bisogna imparare bene come fare, perché non sarà un compito scolastico, sarà qualcosa di reale, qualcosa che qui resterà eh, nella città. E allora ecco che la fondazione eh, Miro, che sta a Barcellona vicino, si offre di formare i ragazzi nella tecnica, tecnica dei murales, ma anche nell'apprendere e approfondire la figura di Miro, prendere Miro come spunto. Quindi i ragazzi si, si applicano molto, studiano, si impegnano, perché hanno uno scopo molto preciso, molto concreto. E quando arriva il gran giorno si presentano alla scuola dell'infanzia e qui hanno una sorpresa che sul primo momento gli sconcerta. Perché? Ad ogni ragazzo grande vengono, viene affidata una coppia di bambini, che saranno gli aiutanti. Allora questi ragazzi devono in qualche modo comportarsi in maniera da non creare problemi ai bambini, devono comportarsi bene, devono stare attenti a come parlano, a come si comportano, perfino a come si vestono. Nessuno dice loro niente, però mi raccontavano gli insegnanti, dopo un po' di tempo anche il look dei ragazzi cambia, gli spilloni vengono tolti, cioè si presentano diversamente. Perché? Perché quando arrivano al mattino nella scuola dell'infanzia questi bambini incorrono al loro incontro, li abbracciano e manifestano tutta la loro gioia di avere questi ragazzi grandi. E poi, mentre loro cominciano a tracciare i loro colori, i ragazzini piccoli, i bambini, li guardano con occhi ammirati. Li guardano come se fossero proprio dei supereroi. Sono ehm, veramente ammirati della bravura. E questi ragazzi grandi, allora, attraverso gli occhi dei bambini, si vedono diversamente percepiscono di avere un valore, percepiscono di, avere, di, di essere importanti per qualcuno, percepiscono che quello che fanno ha un significato. Quando questa, diciamo, il progetto termina, la scuola è decorata, è affrescata, la il municipio, la municipalità organizza una giornata, una serata nella quale si conferisce una, un riconoscimento ufficiale a questi ragazzi che vengono diciamo, eh, dichiarati cittadini esemplari con questa motivazione, perché hanno reso più bella la nostra città. Allora loro, che erano percepiti come quelli che non certo rendevano più bella, erano quasi un pericolo, che imbrattavano, che rompevano, che facevano atti vandalici, di punto in bianco si trovano ad essere aditati, ad esempio, cittadini esemplari e hanno reso bellezza, hanno reso bella la città. La storia poi continua ancora, in verità. Continua perché gli insegnanti della scuola dell'infanzia chiedono poi a questi ragazzi di non lasciare la scuola, di non abbandonarli così. Ma dicono, abbiamo una richiesta da farvi, non vorreste non mica andare via adesso che i bambini si sono affezionati a voi. Vi proponiamo di diventare voi maestri d'arte dei bambini. E allora si realizzano degli atelier e i ragazzi insegnano ai bambini la tecnica dei murales. E la scuola oggi, io ci sono ritornato, ha nello zoccolo basso che, torna, che corre intorno alla scuola i murales realizzati dai bambini. Ecco, questa è un'esperienza che ho raccontato proprio come un racconto. Naturalmente potremmo anche scriverla o raccontarla come un progetto didattico. Voi trovereste le competenze sviluppate, gli obiettivi, le discipline interessate a questo, l'organizzazione del lavoro. Questa è un'esperienza di service learning e sarebbe interessante, eh, ma non lo facciamo, il tempo non lo consente, ma mi piacerebbe molto discutere con voi e sentire quali sono gli elementi che vi hanno più colpito in questa esperienza, che, sono, eh, che la rendono, se vi hanno colpito ovviamente, un'esperienza significativa dal punto di vista dell'apprendimento, dal punto di vista della relazione. Che cos'è? che la rende caratterizzante del service learning. Lo vediamo andando a cercare di capire meglio dalla narrazione alle definizioni del service learning. Parto da questa, da questa sorta del logo 
te serve l'anno. Io dico che serve l'anno, si parla di economia circolare, no? Oggi, giustamente. E io parlo anche di pedagogia circolare. Il service learning è una pedagogia circolare. È qualcosa che è virtuoso. Come funziona? Qual è l'idea? L'idea è questa. Quello che io apprendo a scuola, dove voi vedete apprendimento accademico, potete scrivere scuola, potete scrivere apprendimento formale, quello che avviene nelle nostre aule, che possono perfino essere la sezione di una scuola dell'infanzia o un'aula di università, ma quello che avviene all'interno è formale, non fa parte dell'apprendimento formale. Ecco perché si chiama anche accademico. Ecco, quello che io apprendo a scuola non lo apprendo perché rimanga nella scuola, ma se io metto a disposizione degli altri quello che ho appreso, le competenze che ho sviluppato, se cerco di farne qualche cosa per dare un contributo ad un problema, ad un'esigenza, ad un'attesa presente nella società, se faccio quindi una sorta di servizio solidale, allora cosa succede? Succede che c'è una restituzione molto bella. Succede che io non soltanto ho fatto qualcosa per la mia comunità, per gli altri, ma sono diventato più bravo, sono diventato più competente, sono diventato uno studente migliore, non solo perché ho sviluppato le competenze in una situazione reale e quindi le ho incrementate, ma perché a queste si sono aggiunte altre competenze che ho sviluppato, che sono quelle relazionali, che sono quelle della solidarietà, che sono quelle della empatia. E quindi come persona mi ritrovo migliore e quindi sono più competente e posso continuare. No? C'è un circuito virtuoso. Ecco, il Servi Learning introduce questo circuito virtuoso. Furco, Andrew Furco, che è, ormai posso proprio dire un caro amico, ma che è anche il, questo sì, il più autorevole esperto di Servi Learning a livello internazionale, usa un esempio molto semplice. Dice, provate a pensare, siamo ancora nei colori, no? ma non sono le regioni a colori, questi sono i colori del Servi Learning. Proviamo a pensare all'apprendimento, è come ad un colore azzurro, diciamo questo gioco. Tutti sappiamo che cos'è l'apprendimento, tutti noi siamo persone che cerchiamo di prenderci cura dell'apprendimento. Proviamo a pensare a quello che chiamiamo servizio, che qui per servizio si intende la disponibilità verso gli altri, solidale, come colore rosso. Sappiamo che sono due ambiti distinti, sono due aspetti della vita, entrambi importanti. È importante l'apprendimento, il nostro lavoro è socialmente importante, ma è molto importante anche il volontariato. Questo nostro povero paese ha nel volontariato una grande ricchezza. Sono convinto, ma sono più che convinto che le persone che qui, con le quali qui purtroppo non ci vediamo, ma con le quali comunque ci incontriamo, sono persone che fanno del volontariato, che hanno una sensibilità a questo. E sappiamo però che il volontariato è una cosa che magari pratichiamo, non nella nostra professione, ma a parte posso essere un donatore di sangue, posso lavorare con una società che si occupa, l'associazione dei migranti, che so io, tante cose, e poi faccio l'insegnante. Cosa, cosa suggerisce Fulco? Dice queste due sfere separate, proviamo a mescolarle insieme, meticciamole, e cosa salta fuori? salta fuori un colore nuovo che prima non c'era ed è quello che sarebbe appunto l'immagine dell'apprendimento sul servizio, del, tradotto in italiano, anche se la traduzione italiana non è molto buona, ecco perché preferisco mantenere la dizione originale di service learning, ma comunque l'importante è capirci, no? si realizza questa cosa nuova che valorizza le cose che pure sono buone ma che se ne stavano separate. E questo all'interno della scuola. Allora dice Furco che per avere il server learning abbiamo bisogno di due cose. Da un lato che quello che avviene all'interno dell'aula, all'interno della scuola, all'interno dei nostri programmi, esca dall'aula, esca e incontri la realtà. Il server learning è un approccio che porta ad uscire. Voi avete fatto, chi ha partecipato all'outdoor, Education, un bel incontro, non la volta scorsa, 
vedrete che molte delle caratteristiche di quella proposta metodologica tornano nel service learning. Naturalmente il service learning l'uscita non è l'uscita solo l'uscita all'aria aperta, si può anche non uscire talvolta dall'aula per dire ma in genere c'è sempre questa dimensione anche, però soprattutto mi piace la dimensione metaforica dell'uscire, che è uscire dalla nostra gabbia, dal nostro mondo chiuso, dal nostro orizzonte un po' egocentrico, dal nostro apprendimento un po' artificiale per aprirci al mondo, per aiutare a introdurre questi ragazzi, questi bambini, non importa che età hanno, introdurli alla realtà, alla esplorazione della realtà, ma anche a prendersi cura della realtà. Allora bisogna che la scuola incontri la realtà, ma poi bisogna che questa realtà entri nella scuola, cioè diventi oggetto di studio, diventi oggetto di riflessione. Non basta l'azione. Io posso, ad esempio, fare un'azione solidale e portare il pane ai poveri, ma poi devo anche capire perché questi sono lì. Quali sono le ragioni di questa loro condizione? Quali sono le cause? Che cosa si può fare? Per dire, no? c'è sempre un elemento di riflessione che vuol dire studiare, che vuol dire avere strumenti culturali. Ad esempio, un esempio tra i tanti che si possono fare avendo un tempo limitato, io posso a scuola, nell'ambito del programma scolastico, studiare il fenomeno migratorio. Lo si fa nella scuola. Le grandi migrazioni, non solo quelle attuali, ma magari quelle del Novecento, le grandi migrazioni, si può studiare, diventa un, pro, un tema che i programmi possono prevedere. Posso quindi approfondire le cause di ordine storico, geografico, lo guardo da tanti punti di vista disciplinari. Questo è learning, questo è apprendimento. Può darsi che come studente, magari della scuola secondaria, di secondo grado, faccia anche del volontariato, e proprio con delle associazioni che si occupano dei migranti. Questo è servizio. Ma proviamo a mescolare le due sfere, l'azzurra dell'apprendimento e la rossa del servizio. Ed ecco che allora, per esempio, realizzare un laboratorio nel quale gli studenti di un insegnano la lingua italiana o aiutano nell'apprendimento scolastico bambini o giovani migranti e poi magari organizzano una campagna di comunicazione sui social, per esempio, che aiuti a contrastare gli stereotipi e la visione distorta della realtà, e coinvolgono altre persone in queste azioni, allora questo è service learning. Sì, qui ho una definizione che abbiamo messo in un libro che ho curato io, ma che è stato scritto da tanti miei amici, oltre a me, della scuola di alta formazione, che abbiamo voluto chiamare oltre l'aula, che cos'è, secondo noi, il service learning? Non è una materia di insegnamento. Pensate all'educazione civica, si dice, è un insegnamento, non è una disciplina, è un insegnamento trasversale. Il service learning non è una materia di insegnamento, non è nemmeno un'attività di volontariato, ma per l'insegnante, per noi, il service learning è un modo di fare scuola utilizzando il curriculum come strumento di educazione della cittadinanza. Allora il curriculum viene curvato in direzione sociale, ha un impatto, non solo accademico. E per l'alunno che cos'è il serve learning? Un modo di apprendere attraverso e grazie all'azione solidale messa in campo. Allora, ci sono tanti modi per avvicinarsi al serve learning, per vedere anche, per situare le esperienze che noi certo facciamo e andare a vedere eh, magari dove le potremmo collocare all'interno di questa sorta di bussola che è stata messa a punto dall'Università di Stanford e negli Stati Uniti il server learning è molto diffuso. Questa bussola ha, eh, incrocia due dimensioni, la dimensione dell'apprendimento e la dimensione del servizio. Questo quest incrocio dà luogo a quattro quadranti. Un primo quadrante lo possiamo chiamare quello del volontariato. Come vedete, il volontariato si trova tra servizio e apprendimento così collocato. È sicuramente un'esperienza dove il servizio è molto alto, il valore è molto alto, ecco perché la S qui l'ho fatta così gigantesca, 
E l'apprendimento non è che non ci sia, chi fa del volontariato impara tante belle cose, ma non è quello lo scopo del volontariato. E allora il learning è piuttosto basso, no? è piuttosto um, un po' opzionale, marginale. Poi ci sono delle iniziative invece eh, importanti che le scuole alle volte realizzano, ma che sono occasionali. Per esempio ci si mobilita di fronte a una tragedia, una, che so io, un terremoto che distrugge e porta eh, tanti problemi ad una comunità, non è certo né raro e nemmeno brutto, ma anzi da apprezzare che anche le scuole talvolta organizzino una giornata, una raccolta di, eh, che so io, di, di denaro o di, o di risorse per dare una mano. C'è la giornata dell'albero, è bene ricordare l'importanza della forestazione. Ci sono delle giornate nelle quali si fa un focus su qualcosa che è veramente importante per la comunità, però è occasionale, non è che nel curriculum scolastico questo acquisisca eh, una sua durata, una sua consistenza nel tempo. Quindi sì, c'è del servizio e c'è dell'apprendimento, ma insomma non in maniera mh, particolarmente significativa. C'è poi un Terzo tipo di esperienze che sono interessanti, che sono più esperienze di ricerca, di studio, di approfondimento dei problemi. Studiare, guardate, anche solo per avere le indicazioni nazionali del primo ciclo, c'è tutto un elenco di grandi questioni in traduzione che è notevole, che mh, si parla dei problemi della povertà, dei problemi demografici, del problema delle migrazioni. Se andiamo a leggere poi la legge sulla educazione civica, ci sono delle grandissime questioni, la questione della sostenibilità, si parla dell'agenda 2030, cioè contenuti di studio importanti ce ne sono tantissimi. E quindi si benvengano le ricerche, gli approfondimenti. Il valore del learning è molto forte, però la dimensione dell'impatto sociale non è molto forte. Il service learning in qualche maniera esalta entrambe le dimensioni. Si fa ricerca sul campo, si possono fare anche iniziative solidali, certamente si contribuisce, ma l'apprendimento è sempre di alto livello. Anzi, è un modo di apprendere particolarmente significativo. Sempre pensando al lavoro che voi avete fatto, l'incontro della volta scorsa sulla eh, outdoor education, avete visto che sicuramente vengono evocati valori didattici importanti, la didattica attiva, l'interdisciplinarità, lo sviluppo delle dimensioni non solo cognitive, ma anche affettive e sociali, la dimensione curricolare. Ecco, il service learning è un'esperienza pienamente curricolare, i cui tratti essenziali sono tanti, la letteratura ne presenta di più, però io ho voluto qui sintetizzare quelli che sono, diciamo, gli irrinunciabili. L'identikit di un service learning potrebbe essere questo. Nel service learning, che qui vedete è stato messo... In, all'incrocio tra diciamo, l'ambiente di apprendimento scolastico, tra, eh, quindi con gli strumenti che sono le discipline e invece la rilevanza che ha quello che noi facciamo per la società, che viene poi eh, eh, attraverso la riflessione compreso meglio e quindi l'apprendimento si arricchisce bene. Quali sono i tratti essenziali? Potremmo riassumerli così. Primo ma non è una tassonomia, eh? si può cominciare da qualsiasi di questi. Comunque, questi sono gli elementi, gli ingredienti indispensabili di questa ricetta, sono questi. Le attività solidali rispondono ad un bisogno reale della comunità. Quindi si tratta di interrogarsi su che cosa manca, quali sono le attese, quali sono i bisogni, rispetto a quello che noi poi possiamo fare per questo. Gli studenti sono protagonisti di tutte le fasi di un progetto di service learning. Noi oggi non avremo la possibilità di esaminare come si programma, quali sono le fasi, però tutte le fasi di un progetto, dalla stessa idea del disegno progettuale, e i ragazzi sono protagonisti. Certamente ci sono poi tante competenze che sono richieste per fare questo. No? Penso che Enrico Amiotti... Qui potrebbe dire quante sono le esperienze di eh, disegno curricolare, di, di progettazione del project manager che lui ha anche tante volte favorito no, nella formazione dei docenti. Eh. Sono tutte cose che vengono integrate in un percorso di service learning. La riflessione, che qui significa tante cose, significa studio, 
significa analisi della realtà, significa eh, monitoraggio di quello che stiamo facendo, significa valutazione finale, significa bilancio finale. La, scusate che qua mi è andata... Ecco, la, la riflessione è una costante delle attività di Service Learning. Viene coinvolta la comunità in una prospettiva della coprogettazione. Oggi in Italia fioriscono, mi pare, di meno così da quello che ho potuto vedere, i cosiddetti patti di comunità, in, in vari modi, in varie maniere. Le comunità educanti sono espressione di questa costruzione di patto di comunità. Bene, il server learning è uno strumento che costruisce comunità. E poi c'è una cosa molto importante. Noi diciamo service learning. La parola service ha fatto molto discutere, specialmente gli americani. Qualcuno non la vuole usare perché ha l'idea dell'assistenzialismo. Invece nel service learning quello che è importante è che non c'è chi dà qualcosa all'altro rimanendone intatto, ma c'è una contaminazione. C'è una reciprocità. I ragazzi grandi che hanno aiutato i ragazzi giovani, diciamo i bambini, anzi scusate, della scuola dell'infanzia, hanno certo dato qualcosa, ma hanno ricevuto di più. Il destinatario non è mai solo destinatario. C'è tanto da apprendere in una relazione dove la reciprocità toglie ogni patina di assistenzialismo. Ecco, il service learning è, è questo. Poi, Qui ho, come dire, scattato una fotografia del server learning che descrive quella che secondo me è proprio la carta d'identità di didattica. Perché il server learning può stare molto bene nelle nostre aule, può essere una proposta che dà un vero valore aggiunto, ma tutta una serie di punti. È curricolare. Voi avete visto anche nel brevissimo esempio che ho fatto che quello che facevano i ragazzi dell'Istituto d'Arte non era estraneo a quello che era il curriculum dell'Istituto d'Arte. Loro dovevano per forza studiare le storie dell'arte e hanno studiato Miro. Dovevano per forza affrontare le tecniche della pittura, e non solo della pittura evidentemente, ma anche della pittura, e hanno affrontato i murales, pienamente curricolare, ma anche per i bambini. I bambini della scuola dell'infanzia hanno, hanno lavorato negli atelier di pittura, che per la scuola dell'infanzia sono esperienze veramente significative. È funzionale allo sviluppo delle competenze. Le competenze si sviluppano sempre e solo di fronte a situazioni di problema. Il service learning è un processo di soluzione di problemi. È situato, sapete tutto il tema, che io qui sto solo facendo dei telegrammi, ma c'è tutto il tema dell'apprendimento situato, della comunità di pratiche, del lavorare in contesti. Il service learning è questo. È significativo perché risponde a bisogni profondi dal punto di vista cognitivo ed affettivo ma anche dal punto di vista curricolare e interdisciplinare, perché un progetto di solito affronta temi che non sono affrontabili solo con uno sguardo disciplinare, ma bisogna far convergere, integrare, dialogare diverse discipline. È, è valutabile, perché ciò che è curricolare è valutabile. È responsabilizzante, perché gli alunni sono protagonisti, ma lavorano insieme, perciò è collaborativo, ma lavorano insieme anche alla comunità, perciò apre alla partecipazione sociale ed è finalizzato al cambiamento, non è accademico nemmeno nel senso dell'educazione. L'educazione è tale se è trasformazione ed è un impatto, ha un impatto trasformativo. È sostenibile, si può fare ad ogni età, naturalmente eh, commisurando il tipo di eh, percorso a quella che è l'età degli alunni e dei bambini. Mm, tutte cose che purtroppo faccio come affermazioni non dimostrabili, non avendo il tempo, ma ci sono tantissime, tantissime esperienze che possono eh, illustrare come questo possa avvenire dall'infanzia all'università. Quindi è long life learning, cioè per, è di, è, è, se volete è il filo rosso di un curriculum verticale, ma veramente verticale, che lega insieme i vari ordini di scuola, ma è anche large life learning, perché oltre l'aula, sincronicamente, intreccia la vita dei ragazzi, la vita della comunità, si muove in una dimensione orizzontale. Qui vado avanti solo per dire due cose per arrivare verso la fine. Innanzitutto che il server learning ha delle radici pedagogiche, non è una invenzione, qualcosa che, ci siamo, che qualcuno adesso ha inventato 
e che si pone magari come un'ultima tappa di una innovazione didattica. No, non ha questa pretesa. Piuttosto ha, ha, dice, è una riscoperta delle migliori radici della pedagogia. Io qui ho messo solo tre icone, che sono un po' tre riferimenti eh, considerati i primi due a livello internazionale i più rilevanti, ma io ci aggiungo e, anche, e, ci dire, e direi anche a livello internazionale anche Don Lorenzo Milani. Le tre figure di riferimento. Il primo, quello col barbone, è, è Paolo Freire. Paolo Freire che dice che l'educazione non è depositaria, non è bancaria, ma è trasformativa. La seconda figura è quella di John Dewey, questo grande pedagogista e filosofo americano che dice che la scuola non è il luogo della preparazione alla vita, se non è anche essa stessa un luogo di vita, di vita autentica e di vita democratica. Io imparo facendo e quindi tutta l'importanza dell'esperienza. E poi c'è Don Lorenzo Milani e voi sapete tutti il motto di Don Lorenzo Milani e dei suoi ragazzi che è per mio conto il motto del Service Learning. I care. La realtà mi sta a cuore, il mondo mi sta a cuore, fare qualcosa per il bene comune mi sta a cuore, come senso della scuola. Allora il servir learning, sto arrivando alla fine perché vorrei almeno avere qualche minuto di interazione, quindi e torno ancora all'ospitaletta, ad un'altra esperienza che racconto questa volta ancora più da telegramma. I ragazzi col camice bianco si preparano a diventare infermieri. Di fronte a loro, siamo in orario scolastico, ci sono dei migranti che si sono rivolti alla scuola perché speravano di poter acquisire competenze sulla cura degli anziani, con l'idea che così facendo avrebbero trovato magari del lavoro, come badanti in qualche modo. Allora i professori dicono, sì certo, vi diamo una mano, ma non facendo un corso per voi a parte. Venite a scuola, le porte sono aperte, saranno gli studenti stessi ad insegnarvi e così impareranno meglio e voi imparerete con loro. E si realizza questa bellissima immagine di pedagogia circolare, per cui la domanda retorica che faccio è chi sta aiutando chi in questo, in questo momento di incontro? E nella service learning la risposta è entrambi. E l'idea di reciprocità, chi mette a disposizione le sue competenze per dare risposta al bisogno che incontra, in realtà eh, dà, bisogno, dà risposta ad un bisogno più profondo che lui stesso ha, perché è veramente dando che si riceve, questo che sperimentano i ragazzi, gli studenti. E Jeremy Rifkin dice che il service learning è un antidoto essenziale per un mondo sempre più isolato, quello da cui siamo partiti, no? quando Marina diceva si sta andando verso una situazione di individualismo esasperato. Il service learning è un antidoto, è anche un antidoto a quella realtà virtuale che sempre più i bambini sperimentano nei loro appartamenti, ecco ancora un aggancio con l'outdoor education, nelle loro case o di fronte al loro computer. Quindi vuol dare ai bambini e ai giovani l'opportunità di un coinvolgimento profondo, permette che crescano e fioriscano la creatività, lo spirito di iniziativa e l'empatia. Sarebbe un bel programma elettorale questo, no? sarebbe un bel, un, bel, un, bel, un, bel, un bel paese quello che mettesse questi valori per costruire il proprio futuro. Allora eravamo partiti anche da questa frattura tra impegno sociale e successo individuale. Il Servi Dani li mette insieme, eh, fa, eh, fa convergere queste due frecce, dice è possibile tenerli insieme, è possibile migliorare se stessi aiutando gli altri e aiutando gli altri migliorare so, so, se stessi. Si diceva, ci troviamo in un incrocio sociale ed educativo dove la nostra cultura sta evolvendo nella direzione di un individualismo pericoloso e allora il Server Learning invita a costruire questa scuola, una scuola che desideriamo e la scuola che opera per contrastare quella deriva e riconciliare il desiderio di realizzare se stessi, che è importante, con la responsabilità verso gli altri e verso l'ambiente. Qui lascio, non è una pubblicità, ma è un sito della nostra scuola perché uno può andare aperto, no free, se vuole può andare a vedere, troverà esempi, troverà elementi magari di approfondimento, anche qualche citazione di qualche articolo, libro o altro, per chi volesse magari anche approfondire, rimandando anche alla... quindi basta scrivere così, eh? non, non scrivete www, basta scrivere 
ace.lumsa.it, che è la cosa più diretta e più semplice. Magari se potrete forse sviluppare un po' la vostra curiosità e approfondire questo tema. Fermo restando l'indicazione che ha dato Enrico Amiotti quando ha detto che ci sono, che a disposizione su materiali disponibili, un percorso che abbiamo già fatto e che ha occupato qualche ora in più di questo nostro incontro. E tra l'altro, vi ringrazio. Chiara, Chiara, grazie, grazie tantissimo Italo, è stato eh, chiaro e soprattutto coinvolgente, empatico come sempre. Questo, diciamo che, che tu sei anche la, la rappresentazione vivente della, della pedagogia del service learning, anche a tempo pieno, voglio dire. Eh, Volevo anche dire che Chiara Carletti, che vedete nella chat come Fondazione Agnotti, la nostra valente collaboratrice, che tra l'altro è anche la coordinatrice del, del nostro, di queste giornate e del, del segretario del Comitato Tecnico Scientifico nostro, ha messo nella chat il link a quel corso in autoprendimento eh, animato da, da Italo Fiorin, all'interno del quale adesso ficheremo anche una, questa, questa conversazione di, eh, di oggi, immagino. E credo che quello che tu hai detto si inquadri perfettamente nello sviluppo delle comunità ed educanti che la Fondazione Agnotti persegue in questo momento molto delicato della, della pandemia. Quindi mh, non avendo modo di interloquire, se non fosse con qualche eccezione, con le domande in video, vi preghiamo di... Eh, scriverci dei, dei commenti o delle domande in chat che, che vedremo in diretta e poi non so se lo farai tu Chiara lo, lo passerai a, a Italo come, come preferite io non ho molta voce come sapete <ride> purtroppo stiamo parlando di pandemia e purtroppo Chiara ne è vittima eh, ecco ho visto che hanno chiesto dei titoli di riferimento, quindi immagino il libro stesso del professor Fiorin e poi insomma ci sono comunque commenti di apprezzamenti eh, da parte di, di, di alcuni docenti e sto leggendo anch'io in diretta con voi. Grazie mille professor Fiorin, mi ha ridato quel senso profondo grazie al quale ho riso l'insegnamento, la mia scelta di vita. I care mi sta a cuore, ricordiamocelo sempre mentre siamo presenti nel qui e ora della relazione educativa, mi sembra un commento molto bello. Grazie. Grazie Erika. Per chi ci richiede i video e le registrazioni, come ho scritto nella chat, li metteremo a disposizione se riusciamo già, già, già da domani. Ecco, ne approfitterei per dire che la Fondazione Amiotti sta lanciando un progetto a cui tiene molto, eh, sta sviluppando in realtà un progetto già lanciato nell'aprile scorso, che è la Flip TV, è la web TV fatta dai, dai ragazzi, che vedi bambini come protagonisti e che si intreccia in maniera molto molto stretta con le ambizioni, le, le metodologie e anche i tempi e i luoghi eh, del service learning. Quindi inizierà un corso a febbraio è tenuto dal maestro Celestino Rossi, che è il, il responsabile della web tv del Istituto Comprensivo Tomaseo di Torino, che collabora con noi da, da tempo e che ci ha mh, condotto e avviato in questa magnifica avventura. E, mh, avremo, stiamo anche eh, perfezionando un bando orientato eh, in maniera particolare alle, agli studi comprensivi di Piemonte e Valle d'Aosta, per diffondere eh, e supportare e finanziare in qualche maniera la Flip di Boone negli istituti di quelle regioni e ci auguriamo di farlo anche altrove molto presto. Intanto ho letto nella chat una collega che ha scritto una citazione a che serve tenere le mani pulite se poi si tengono in, avere le mani pulite se poi si tengono in tasca. Beh, <ride> a, a proprio... A proprio citato bene il, quello che è il senso del service learning. E Freire diceva che non si sta al mondo con i guanti bianchi. E Papa Francesco, che per me è una grande ispirazione, al di là degli aspetti religiosi, proprio come eh, persona che ci dà questo, questa, 
questo invito a uscire, no? all'uscita, all'incontro, dice che non bisogna, in spagnolo si dice balconear, <ride> balconear è quasi intraducibile, ma vuol dire non si guarda la vita dal balcone, no? Sta al bar, guardiamo e poi come va? Forse l'invito è proprio questo, no? a non balconear, a sporcarsi le mani, a non tenere le mani in tasca, ci sono tanti accenti e, e tanti personaggi. Anche io non ho citato naturalmente, ma dietro il Servi Rene abbiamo tantissimi personaggi molto, molto belli, per esempio Danilo Dolci che dice se la pelle non sente, la testa non capisce. E il Servi Learning è un'educazione all'empatia verso la realtà, perché questo anche mai, noi conosciamo tutto, vediamo i muri, vediamo, i, <ride> vediamo gli sbarchi, vedi, vediamo tutto. E come eh, no, diceva, adesso non ricordo la, la giusta citazione, ma noi lo sapevamo, però non ci credevamo. E non ci credevamo perché lo sapevamo, perché non lo sapevamo. Cioè, lo sapevamo perché avevamo le informazioni, ma non ci credevamo e non ci credevamo perché non lo sapevamo, perché non siamo andati a fondo e si conosce non solo con la mente, no? Si conosce con il cuore, e, 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 oltre che con la mente. Se no, non si conosce. Se la pelle non sente, la mente non capisce. E questo è importante, quando vediamo i fenomeni giovanili, quando vediamo tante azioni che ci sembrano insensate, magari lo sono, e ci chiediamo ma come si può rispondere in termini educativi? Se non c'è un'educazione del cuore, non si risponde. Non si risponde al bisogno degli studenti, dei ragazzi, e quindi non si risponde al dolore della società. Ecco che tra l'altro in questi mesi eh, si è il malessere della, della pandemia è entrata, è entrata nella scuola, è entrata nella vita, è entrata in questo distanziamento e quindi anche quella, quelle frecce no, dell'apprendimento dell e, della, e della socialità sono state un po' tirate e disgiunte anche dall'epoca dall in cui viviamo. Eh, C'era una domanda, vuoi, vuoi dirlo tu Chiara? Sì, professore, ci chiedono degli spunti sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di secondo grado. Poi il resto ci sono molti complimenti, molti apprezzamenti di, di quello che è stato fatto. C'è Emanuela che scrive, professor Fiorino, non smetterei mai di ascoltarla. È chiaro comunque che rispetto agli esempi che lei ha citato, in Spagna per esempio, di diverse organizzazioni si parlano e sono orientate alla collaborazione. In Italia spesso le azioni sono più burocratiche e faraginose, le crede? Eh, eh, sì, <ride> credo anche a questo. Poi, non so, non so, in termini comparativi, non saprei dire, perché conosco l'Italia, quindi posso dire sì. La Spagna, sa cosa succede? Che io conosco sempre le cose belle, no? Questo è un limite, è un limite perché quando vado anche nei rapporti internazionali, che sono veramente tanti, con, con i legami di server learning, c'è la bellezza di incontrare tantissime esperienze significative, però forse non fanno massa critica nemmeno in quei paesi, no? E così anche noi, noi abbiamo un paese molto ricco di esperienze significative. Io sono sicuro che voi ascoltando siete andati anche alle vostre esperienze e avete detto, beh, forse non lo chiamavo service learning, ma qualcosa del genere, insomma, lo stavo facendo, lo sto facendo, perché non è un'invenzione, è una riscoperta. Ecco, però certo, è vero, insomma, richiede di uscire non solo dall'aula, ma anche un po' dai vincoli burocratici. Però ci sono un suggerimento o due che do, non potendo dare dei suggerimenti concreti e precisi, non in pochi minuti, ma per esempio per la scuola secondaria di secondo grado, ci sono, eh, un suggerimento sarebbe quello di utilizzare la, i PCTO, la, ecco una sigla burocraticissima, comunque alternanza scuola e, e lavoro, curvando quell'esperienza nella direzione del service learning. Tra l'altro, nelle linee guida ministeriali che erano state scritte non so, qualche anno fa su questo, c'è un paragrafo proprio dedicato al service learning, incredibilmente, ma con il Ministero siamo riusciti ad avere una qualche interlocuzione e hanno inserito questo paragrafo, che quindi legittima pienamente un'interpretazione dell'alternanza in quella direzione. Senza, poi questo vale per tutti, 
dire le 33 ore di educazione civica è dire una miseria, no? però perché tutto è educazione civica, come dicono gli insegnanti, in un certo, fatto in un certo modo, però c'è anche un monte ore dedicato, anche quello è uno spazio, diciamo di tipo istituzionale, che poi può essere utilizzato per creare qualche cosa. Poi c'è perché tanto per gli esami di Stato della, diciamo, del secondo ciclo che del primo ciclo, sempre più mi sembra vengano valutate anche le esperienze eh, che i ragazzi sviluppano anche in contesti non scolastici. Dico questo solo per dire che pur con i vincoli burocratici e con le difficoltà ci sono degli appigli su cui ci si può anche un po' appoggiare per eh, generare eh, esempi, cioè, esperienze di, di questo tipo. Ecco. Poi è da dire che veramente l'esperienza del self learning può essere proposta ad ogni età. Io ricordo che qualche anno fa proprio fui avvicinato da da una, veramente da una coordinatrice di scuole dell'infanzia del Veneto che avendomi sentito in una conferenza dove parlavo di tutt'altro però aveva colto anche un riferimento al server learning e mi ha chiesto se potevo fare della formazione per queste e io non ho risposto subito perché non ero sicuro di poterla fare e temevo e mi chiedevo ma è possibile anche con i bambini piccoli è possibile fare un'esperienza di questo tipo bisogna essere molto delicati con, con tutti con i ragazzi e con i giovani e più sono giovani più non dobbiamo strumentalizzarli no? bisogna essere molto leggeri nella relazione e allora il rischio di una strumentalizzazione anche a fin di bene è sempre presente. Allora ci siamo interrogati, però adesso vi dico proprio in estrema sintesi le domande e le risposte. La domanda è, può un bambino piccolo, ma della scuola dell'infanzia, fare, prendersi cura, non fare quello, prendersi cura di se stesso, delle sue cose e degli altri? Seconda domanda, può un bambino piccolo riflettere su un'esperienza di cura che ha realizzato? e quindi rielaborarla, quindi può un bambino piccolo apprendere da questo? Ovviamente oggi queste domande mi suonano retoriche, noi ce le siamo fatte in profondità, ma poi oggi le sento retoriche perché la risposta è sempre sì. Non solo, ma ho capito che più in pr prima inizi c'è un imprinting, tutta quella malleabilità di cui i bambini sono no, eh, continuamente eh, chiamati in causa perché niente si insegna bene come quando hai a che fare con bambini piccoli, eh beh, questo è molto importante, incoraggia. Certo, in un modo molto, molto diverso. È chiaro, non è un, 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 il server learning non è un progetto meccanico buono per tutte le occasioni che cali sul... C'è molto di libertà in, in un progetto di server learning, c'è molto di elaborazione. Quindi c'è molto di sostenibilità, deve essere un progetto sostenibile. Anche, anche, ancora qui tornano termini un po' ecologici. Ma questo è il Service Learning, un progetto di pedagogia circolare, di sostenibilità e di eh, diciamo, sviluppo, di crescita, di sviluppo. Grazie, grazie tante a tutti i partecipanti. Eh, un abbraccio a te Italo, un arrivederci, eh, a presto. E concludo appunto con, con invito al prossimo lunedì in cui sarà protagonista un altro grande maestro, questo, questa volta un maestro davvero della scuola primaria, eh, Franco Lorenzoni, è una, una bella anima e ci parlerà del dialogo euristico. Grazie e eh, al prossimo lunedì. Bene, un caro saluto a tutte e a tutti. Grazie, alla prossima. Ciao Enrico e ciao Chiara, arrivederci. Arrivederci professore.